Siamo nel 1968 a Minneapolis, nello stato dei 10.000 laghi, nei laboratori di 3M, una delle aziende leader nel disegno di adesivi e scotch. Un chimico, Spencer Silver, sta cercando di creare una nuova colla super resistente che possa essere utilizzata per la costruzione di aeroplani, ma fallisce e realizza invece un adesivo a presa temporanea e molto limitata. Ha inventato qualcosa, sì, ma non ne percepisce l'utilizzo e così l'idea si perde nel tempo. Cinque anni più tardi, un suo collega gli ricorda quella bizzarra invenzione. Irritato dal continuo cadere dei segnalibri inframmezzati nel suo libro dei canti, il suo amico Art Fry si rivolge a Silver e gli chiede di applicare un po' della sostanza adesiva sul bordo di alcuni fogli di carta, in modo da incollare le sue note tra le pagine senza distrarre continuamente il resto del coron 